con la quale vive il Grosseto che è grandissima parte della sua idea di calcio questo è un altro aspetto importante Piero Camilli non è uno di quei presidenti che gira come ce ne sono nel mondo del calcio è un presidente che ha fondato le sue radici e la sua passione è qui e non lo riuscirei a vedere in altri luoghi quindi il senso della nostra presenza è il senso della celebrazione un po' di quello che è lo spirito della Serie B che è un campionato, è una famiglia che si sta consolidando da quando si è costituita da, con i suoi 80 anni di storia, perché anche noi abbiamo 80 anni di storia ma in effetti abbiamo due anni di vita, può sembrare una contraddizione ma è la verità noi ci siamo separati dalla Serie A, abbiamo scelto un destino anzi Piero Camilli è stato insieme ad altri amici artefici di questo destino distinto della Serie B e della Serie A e vogliamo in qualche maniera anche sottolinearla questa diversità e ne siamo per certi versi orgogliosi. Per noi questi cento anni del Grosseto come delle altre componenti della nostra famiglia sono un pezzo determinante del nostro, non soltanto passato, del nostro presente ma anche del nostro futuro. Quindi chi veste questa maglia, chi l'ha vestita, molto spesso onorata, qualche volta tradita, ha tradito questi cento anni. non c'è perdono nel senso che chi ha sbagliato chi ha sbagliato è evidente che si consegnerà ad una vita normale peraltro mi sembra una punizione anche relativamente contenuta quindi potrà essere considerato mi auguro e la Lega farà la sua parte irrimediabilmente, irrevocabilmente un ex dimostrando di non aver capito lo straordinario privilegio che ha avuto giocare a calcio e di farlo anche avendo attorno una cornice straordinaria di quella dei tifosi e degli appassionati di calcio, che non è facile. Ci dovranno svegliare la mattina e fare quello che facciamo tutti noi, che fate tutti voi. E per quanto ci riguarda e per quanto so negli intendimenti del Presidente certamente non finisce qui perché non ci accontenteremo che siano ex calciatori. Può sembrare inopportuno che in una giornata di festa si parli anche di pagine amare, però credo che per dare un senso nobile alla festa non bisogna neanche negare quello che è nella cronaca e proprio perché vogliamo far tesoro dell'esperienza la Lega e le società vi possono rappresentare insieme qui attraverso anche quel poco che posso dire io e quel tanto che può dire Piero Camilli un impegno solenne perché quello che è successo non succeda mai più e perché l'impegno da parte nostra sia sempre più elevato, sempre più costante, perché non ci sia da parte nostra il senso dell'appagamento nel preservare tutta la passione della quale siete portatori. L'ultima cosa, cosa, perché i cento anni vengono naturalmente una volta ogni cento anni, e anche il decennale è qualcosa che ci, ci traguarda di là nel tempo però qui un impegno dobbiamo prendercelo tutti perché eh, il Grosseto va avanti se Dio vuole brillantemente grazie alla sua guida, alle sue scelte, alla città, ai suoi tifosi ne vediamo pochi, troppo pochi perché questa passione che oggi qui è testimonianza soltanto attraverso una rappresentanza io credo che abbia bisogno di essere celebrata molto più spesso dentro lo stadio perché la casa del calcio è lo stadio E a questo proposito io credo che sia importante che la storia del Grosseto sia parte del programma delle scuole di Grosseto perché i ragazzi che cominciano dalle scuole elementari devono capire il senso, il valore, il sacrificio, la passione che ha segnato questi cento anni perché saranno loro poi a prendere il testimone di ognuno di voi, di ognuno di noi e magari tra loro ci sarà quello che dovrà prendere il testimone da Piero Camillo un giorno, lontano, molto lontano. Noi vogliamo bene a Grosseto, vogliamo bene a Piero Camilli, vogliamo bene alla vostra storia, che sia dignitosa, come è sempre stato, che sia orgogliosa e che non sia mai appagato il vostro desiderio di calcio, di spettacolo e di pulizia.